നമസ്കാരം ട്രാവൽ ടോക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റെഡ് ലവർ റോക്കൺ കണ്ടോ ഇത് താൽ വോൾക്കാനോ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ക്രേറ്ററിൽ നിന്നെടുത്ത സ്പെസിമൻ ആണ് ഇത് എയർപോർട്ടിൽ പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഭാഗ്യത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റി ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ലൈറ്റായിട്ടുള്ള റെഡ് കളറുണ്ട് ഇത് പോറസ് ആണ് നോക്കിയേ കിഴുത്തുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ ഇത് പോറസ് ആണ് പോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ആക്ച്വലി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോറസ് ആയിരിക്കുന്നത് എറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാവ എറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഗ്യാസ് ഇതിനകത്ത് ട്രാപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂട്ടി എൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ റെഡ് കളർ ശരിക്കും വരുന്ന ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കൊമ്പോഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഇത് സിലിക്ക റോക്കാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം കോട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ കോമ്പിനേഷൻ കാരണമാണ് ഇതിന് ഈ കളർ കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് മൗണ്ട് മക്ലോത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ താൾ വോൾക്കാനോ കാലറിയുടെ സതേൺ മോസ്റ്റ് റിമായിരുന്നു മൗണ്ട് മക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അതിൻ്റെ ട്രക്കിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന താൽ വോൾക്കാനോയുടെ ആക്റ്റീവ് ക്രേറ്ററിലേക്കാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിനാല് ക്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് താൽ വോൾക്കാനോയുടെ ആ ഒരു കാലറിയിൽ അതിൽ ഏകദേശം അഞ്ചോളം ക്രേറ്റേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രേറ്ററിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോലെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചൂട് ആവി വരുന്ന സ്റ്റീം വെൻ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എറപ്ഷനോട് കൂടിയ സ്റ്റീം വെൻ പോയിൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ട്രക്കിംഗ് ട്രെയിലിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീം വെൻ പോയിൻ്റ് കാണാവുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കാത്ത പക്ഷം പൊള്ളലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല സൾഫർ ഡിപ്പോസിറ്റോട് കൂടിയ മറ്റൊരു സ്റ്റീം വെൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റീം വെൻ പോയിൻ്റ് പല ഭാഗത്തും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സൾഫർ ഡിപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് വൺ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത്രയ്ക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോയത് മൗണ്ട് മക്ലോട്ടിലോട്ടാണല്ലോ അതായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല അത് വോൾക്കാനോ റിമ്മിൻ്റെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു സതേൺ മോസ്റ്റ് റിമ്മ് അതായിരുന്നു ഹയ്യസ്റ്റ് പോർഷൻ ആ ഏരിയയിലെ അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വോൾക്കാനിക് റോക്ക് ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോൾക്കാനോയുടെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു മൗണ്ടനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു വോൾക്കാനോ മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായിരുന്നു മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ മൗണ്ട് മക്ലോട്ടും ഈ റിമ്മും ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനാലും വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഒറിജിനൽ താൽ വോൾക്കാനോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അത് ഇരുപതിനായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി എറപ്ഷൻസ് കാരണം അതിനകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം പുറത്തു വന്ന് മലകളായി അല്ലെങ്കിൽ റിമ്മിൻ്റെ അവിടെ മലകളായി കുന്നുകളായി മാറി എന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ഒരു വലിയ ഗർത്തം ഉണ്ടായി അതായത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പഴയ കോണിനകത്തും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു കുഞ്ഞു വോൾക്കാനും അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ഗർത്തത്തിലും വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കായി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് അതിനകത്തൊരു വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് അതിനകത്തൊരു വോൾക്കാനിക് ഐലൻഡ് അന്നേരം ഇതിനെയാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ കാനഡ കഴിഞ്ഞാലുള്ള സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് ഡിഗ്രി വോൾക്കാനോ ആണ് താൽ വോൾക്കാനോ എന്ന് പറയുന്നത് തലിസായി എന്ന് പറയുന്ന ചെറു പട്ടണമാണ് താൽ വോൾക്കാനോയിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ്വേ അവിടെ പോകുവാൻ വേണ്ടി ജിംനി എന്ന ജീപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയ വാഹനം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ
ready for our ride. So that's the quick body goes here. Okay. That's part of volcano. That's uh -huh. the whole island of volcano. The whole thing is a volcano. There's a, a lot of craters. We have a couple of different craters. 47 craters yeah, are there. Okay. A lot of small craters. Uh -huh. Okay. And this is the active crater, this one the middle. Uh -huh. The last eruption 1911, so more than 100 years. Okay, 1911 is the last eruption. Yeah. And 1977, now we have uh, all the ash there. I will show you that, uh, uh -huh. the other water crater, the back of the island is 1965, last eruption. <laughs> Adishaktamaya Kartil, boat to Maria the Rikanana. Nyan Nerte Parnir in the lay. Nerevadi Taunea Ila, Aknivordos Pordanatil Undaya, Valuri Gerta Tepeti, Adiludiana, Nyangalipur Sanjirikina. See, so a lot of houses, almost 1,000 people are living here in this, uh, on the shore of uh, Tan Lake. It's summertime, the temperature is 32 degrees centigrade. We have a volcanic island. We have a island. We have a volcano based on tourism. We have a volcanic island. We have a Nearest in the mainland in the Small, small illness. Small, 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 small illness. Here, 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 Walaupun cerita itu kan sering dengan kita, adina agak tay connection, internal kan, samarjit itu la connection unda enna research ini ada sana tu. Ini highly deadliest, adu orang pun dengen unpredictable volcano, ana enna identify itu. Tal volcanic caldera, berbeza bahagian le, ni lewati volcanic monitoring equipment station sahut cerita. Adu volcanic activities ini intensity, adil beri na fluctuation sum measure yang mana. Ini active aya matteru volcanic crater. This is a volcano in the world. This is a communication point. This is a volcano in the world. This is a volcano in the pyroclastic type. This is a pillion type volcano. This is a trekking trail. This is a volcano in the world. This is a steam vent point. This is a volcano in the world. 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 इधर भूमि उड़े क्राकल कोड़े हैं ना पड़ते हुए रहना। इधर इंडे टेम्परेचर अप्रोक्सिमेटली आरुवदिनुम एम्बदिनुम ऐड क्या आएगा? रंडायर्टी एन शेषम ईयरी वॉल्कैनिक क्रेटर ले चेरी एरप्शन और उड़ी उड़ा सीस्मिक एक्टिविटीज इंडे इंडेंसिटी वाले रे अधिक कोड़ी वेरना आए टाने पढ़ने गल � इधर क्यों कुंडल है ने ये वो जो ट्रैकिंग एक्साइटमेंट के कूटन दौड़ पम पेड़ी पड़ता नों गुड़े है ना ये वो जो क्रेटर है सीस में क्या एक्टिविटी है मच्छर जो आड़े आला माना इधर नीरगेम पुगंजियों को डिरी के ना भूमि के समान है सीस में क्या एक्टिविटी है इंडेंसिटी लोला वर्धन है इन्दे वो जो माना द Video ini ada yang kena cah, ades steam vent pointnya ni ana. Ini ceria eruption orang udah dia steam vent point dia ana, ini ana. Ini ni apa tu? Ini tu boleh la geographical condition ni beri boleh. Walau jauh sedih cuma ni, ya teri ni. Karena apa? Alanggil pola layer kan orang la sahaja, walau jauh kuda la. Orang tu 3 degree volcano, ini ana, ini ni la tu. Ippom walau jauh kriti mai manusia kan sahaja. Orang tu volcanic island ni agat tu, beri volcanic island. Adu boleh, adi ni agat tu, beri volcanic island. Ippol, nama lu kahana ceria a volcano. Ada ane lewat le, etong ceria volcano. Adin te pere volcan point ane. Ida lewat le, randa matte 3 degree volcano ane. 
ഇനി പോകുന്നത് റെഡ് ലാവ ഏരിയയിലേക്കാണ് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായ അഗ്നിപൂർവ്വ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്ന റെഡ് ലാവയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ റെഡ് ലാവ റോക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കയാണ് ഇതിന് ഈ നിറം നൽകുന്നത് അയൺ മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം കോട്സ് എന്നീ മിനറൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഇടതൂർന്ന രണ്ട് സൈഡും ക്ലിഫുള്ള ഒരു കാല് കൂടി കഷ്ടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് അഡ്രിനാലിൻ റഷ് എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്ന എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഭയമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ അത് മാറും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരവും അവർണനീയവുമാണ് ഇവിടുന്ന് ക്രേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സൾഫർ ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെയും മറ്റു മിനറൽസിൻ്റെയും ഡിപ്പോസിറ്റുകൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സൾഫറിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാൻ അത് ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടുകാരെ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷനും വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫിൻ്റെ സമയമായി ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ബ്ലോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം